గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మంగళవారం ఈ మంగళవారం ఉదయం మంగళ ప్రదంగా కనిపిస్తోంది గ్లోబల్ క్యూస్ పరిస్థితి చూస్తే పాజిటివ్గా ఉన్నాయి లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అలాగే ఈ మార్నింగ్ మనకు ఆసియా ఖండానికి సంబంధించిన మార్కెట్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అది హ్యాంగ్సింగ్ కావచ్చు తైవాన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా అరవై పాయింట్ల లాభంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో చైనాలో డిఫ్లేషన్ ఇష్యూ ఇప్పుడు భయపెడుతోంది సో జూన్ నెలలో అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అంటే సిపిఐ డేటా జీరో అంటే ధరలు ఎంతమాత్రం కదలలేదు అంత ముందుతో కంపేర్ చేస్తే డబ్ల్యూపే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మాత్రం మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఒక డిఫ్లేషనరీ సినారియో చైనాలో కనిపిస్తుంది సో చైనా ఈజ్ లార్జెస్ట్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కన్స్యూమర్ ఆఫ్ కమాడిటీస్ ముఖ్యంగా మెటల్స్ లాంటివి సో అక్కడ డిఫ్లేషన్ రావడం అనేది ప్రపంచ ఎకానమీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ప్రపంచంలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ చైనా కాబట్టి సో చైనా అఫ్ కోర్స్ చైనా సఫర్ అవుతుంటే ఇండియాకి పాజిటివ్గా మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే బై ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ మనం ఇండియా విల్ బీ నెంబర్ టూ ఎకానమీ ఫాలోడ్ బై చైనా చైనా విల్ బీ నెంబర్ వన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్కి ఇండియన్ ఎకానమీ విల్ బీ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ యూఎస్ థర్డ్ ప్లేస్లోకి వెళుతుంది అండ్ బహుశా ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇరవై రెండవ శతాబ్దంలోకి ప్రవేశించే లోపల ఇండియా విల్ బీ నెంబర్ వన్ ఎకానమీ సో బహుశా ఇప్పుడే పుట్టిన చిన్నారులు మన మన వాళ్ళు మన వాళ్ళ తరం ఆ పరిణామాన్ని ఆ శుభ ఘడియల్ని చూడబోతోంది ప్రత్యక్షంగా సో మనందరం అప్పటికి ఉండమే బహుశా చాలామంది ఎక్కువ మందివి ఉన్నవాళ్ళలో చూసి సంతోషించే ఒక సందర్భం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ సమయానికి ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాం సో ఇటువంటి ఒక చక్కటి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్ ఇండియన్ ఎకానమీకి ఇండియాకి కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా న్యాచురల్గానే ఎప్పటికప్పుడు చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ని డెలివర్ చేస్తాయి ఇండియా విల్ అవుట్ పెర్ఫార్మ్ బికాజ్ వీఆర్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ నౌ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రోత్ని మన ఎకానమీ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కనపరిచింది ఇక మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ కన్సల్టేషన్ నిన్న కూడా కంటిన్యూ అయింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒంటి చేత్తో మార్కెట్ నిన్న నిలబెట్టింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కనుక గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని అలా పైకెత్తి మనకు అద్భుత దృశ్యాన్ని ఆవిష్కృతం చేసినట్లుగా నిన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ప్రధాన కారణం మనందరికీ తెలిసిందే రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ సంబంధించిన బైబ్యాక్ ప్లాన్ కావచ్చు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డీ మెజర్ ప్లాన్ సో ఒక వాల్యూ అన్లాకింగ్ అనేది రిలయన్స్లో మార్కెట్ గమనించింది దీంతో నిన్న ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రిలయన్స్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్కి వచ్చింది అండ్ ఆల్ టైమ్ హైకి ఇక నూట ఇరవై రూపాయల దూరంలో ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లైఫ్ టైమ్ హై రిలయన్స్ సంబంధించి ఫోర్ పర్సెంట్ అవే డెలివరీ వాల్యూమ్స్ టూ టైమ్స్ పెరిగాయి డబుల్ అయిపోయాయి నిన్న సో మనకు నిఫ్టీ నిన్న రిలయన్స్ లేకపోయింటే నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యేది ఎందుకంటే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభం కేవలం రిలయన్స్ రూపంలో వచ్చింది నిఫ్టీకి సంబంధించి ఓవరాల్గా నిఫ్టీ నిన్న సుమారుగా ఇరవై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో క్లోజ్ అయిన సంగతి మనం చూసాం సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నిన్నటి హై నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ ఫోర్లో సో ఈ మధ్యలో నిఫ్టీ కన్సల్టేట్ అవుతోంది సో ఆల్మోస్ట్ మనకు లైఫ్ హై కూడా మనకు నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోరే సో నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఒక పది పాయింట్లు ఇరవై పాయింట్లు అటు ఇటుగా అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది సో మరొక మూడు నాలుగు సెషన్ల పాటు ఇక్కడే కన్సల్టేట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు సో ఫిన్ నిఫ్టీ మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్గా చాలా స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం ఇవాళ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ బై బై చెప్తోంది ఫిన్ నిఫ్టీకి సో రేపటి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంటుంది ఆ స్థానంలో సో హెచ్డిఎఫ్సి విల్ బీ సేయింగ్ గుడ్ బై టు ఫిన్ నిఫ్టీ అలాగే నైన్టీన్త్ సారీ సైంట్ డిఎల్ఎం లిస్టింగ్ అనుకున్నట్లుగానే ఒక డీసెంట్ డెబ్యూ అనేది మనం నిన్న గమనించాం ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ లాభంతో ఇష్యూ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే డే వన్ క్లోజ్ అయింది సైంట్ డిఎల్ఎం సో ఈ మె
is down 6.5 percent from its recent high. Alage Manaku overall Gandhi market picture Ipudu Mudu Pradhana Bhagal Gandhi, IT, banking, and reliance industries. So, in the low IT week Gandhi results Mundu, banking because of HDFC Bank, Megata A issues. Because PSU Bank strong, strong on the ICICI Bank strong on the HDFC Bank. Okay, e image man choose na life to life high nunchi 6.5 percent. Kendra ko chindi. Maro ko maybe mupay naalbhai abhi ro. Pella patanam bahusya mano HDFC Bank lo choose tham because of e MSCA rebalancing ka ochu mutual funds adjustments ka ochu. E vanni mano ko prabhavit nchastha i HDFC Bank stock price. But a tarvat matron there will be phenomenal rise in HDFC Bank. So e fall lo Portfolios like add chase column now. This is the best time to add HDFC Bank to your portfolios. Tarawata dorkado. Mudonal naalgonal rupeeil peri pe chances pastanga kanpisnae. So keep this in mind. In the end, 13th July, nunchi HDFC AK Kruta company ga trade out ondi stock markets lo. HDFC Bank matra me trade out ondi HDFC trading nilich pot ondi. Idi mano chodal san paristi. So face nenu gora kungol chase haru. Uh, and Maroka Pradhanvan sector automobiles. Uh, IT, banking, reliance, Throta, Nalgo, the Chepko in the sector in Tenta, automobiles. Automobiles low, Mano autos, auto ancillary slow, Prithi Diplo Congol Chels now, Parasit Kanpisoni, the Guda, Manadrish Lonch Kuali. FI buying, of course, quantity Tagutondi, but still they are net buyers, the government Salmano. So, Idi Manako Prasan Kanpisuna picture, Kutumorni, Mikam Saladuan, Kutumor ain't everything. Choose not rivalty trading pattern. Putumra or Lera Tairos. Unargane Ostnaru, or could say Putla Jain author. Your Rajanagaru, Evenga, Erosu, expiry, fin nifty expiry, of course. Trading consultant and Kutnar. I think last couple of weeks come on and just second cup, fin nifty rose, most of the stocks per transition. But Nina could be a different pattern on Jesha in the Kante, Maniki Bang if. Fin Nifty components le with the strongest components me. What illo ko the correction route and just no and gap filling process ko doubt ondi. So isari antak virudunga onto na ne mano we need to watch. So mano ke na Bajaj Finance just the ganka almost top it went to eight thousand and in the seven thousand four hundred and thirty ko route and just so there was a gap actually seven three five five and seven six one two. So a gap filling process lo ondi. Ok vala yala tips just the ganka I think this should be bought and now this and because. Uh, it is in a bull trend and probably previous top would have 7800 and all time for high would have just taken almost 8500 out on So now they should know probably we should try to uh, buy this stock on Japan. Uh, 20 day moving average would have 7329 and Bajaj uh, Finser would have uh, finance would have similar uh, pattern or trade out on the sorry Finser. So, the in the 20 day moving average, it is 1544, so about 50 points. In case it was Fin Nifty expiry, it is a correction of these two stocks. And Nifty is inside bar formations. So, Friday, it is a bar created in 19523 and 19300. 320 points or 220 points, probably in range, it is a chance. My initial consolidation is in range. Chat मानके चप्पत होंगे, but good thing ये टेंटे probably 19,200 जगह रोको support होंगे। I think इन्हें टी low नीचे जोस्ते कंका it was only about 120 points and second thing 20 day moving average अपन 19,029 दाखर out होंगे। उन्हें 19,000 might become a base। Of course aberrations अनेक common होंगे, so that's where one should try to buy. And uncharted zone लोग के 19,523 cross है तेल तेल दुगा बट्टे maybe psychological level 20,000 नहीं होंगे। but strict का 19,000 इनका stop loss कोड़ा भी चाला must है इनका टें मतलब market जो शाम कोने stocks का ने indices का ने वो कहला परसम वाले रेट इन्दर टें probably we should try चाला steep का वोड़ा परसम वाले जो शाम का वोड़ा traders सहित है they should be careful with stop losses इन्दर टें and bank निफ्टे अंडर performance कौन सा होगा ना जब अच्छा 4472 ने support point ही पड़ो which is 20 day moving average and take an inch ओका 354 end points पर even bank nifty would buy on dips so especially psu banks so there is a great buy and initially mir cheppinattu ninna adanis and ambanis have hold the market and cheppochu endukante adani enterprise lo kuda there is a good weightage on index sorry nifty so adi kuda 100 points up and down move out and so probably i think now metals evaithe ninna recover ayyo probably dips lo kone prayatnam cheyochu 
and probably strong chart separate week i think we should try to buy okay in that me japan sel tech is a strong chart in the day when i met cap it lo this was a stock which has hit previous uh, quarter high so i think stock already 12 not to nunchi 1120 daga percent ratio 1090 degara 200 day moving average undi and probably multi month lo kuda 1048 degara undi so results okala bad ga undi stock probably 1080 and 1040 vaste ga it should be bought in an cheptano 3 months time frame unnado adhe vidhanga nenu pharma and it lo there was a good sell off insurance stocks peraton chusam mana and i think specialty chemicals so something is wrong actually endukante manaki స్టాక్స్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు తక్కువ పెరిగి పడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ పడుతుంది చూస్తున్నాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ చూస్తే కనుక మల్టీ మంత్ లో అంటే జనవరిలో బ్రీచ్ అయిపోవడం చూస్తున్నాం సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకో సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ జనవరిలో విల్ బి బ్రీచ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద పెరుగుతుంది సిమిలర్లీ దీపక్ నైట్రేట్ లో ప్రాబ్లీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చినప్పుడు మీతో బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఇంకా నవ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ర్యాలీ టిల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం బట్ అది ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది ట్వంటీ టూ ఎయిటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నిన్న it closed below 200 day moving average which is 2001 so we should be extremely careful with stocks lo so probably i think ok vela konna kuda we should have strict stop losses endukante for instance deepak nitrate range is around 90, 1860 and probably 2300 so ipude the down uh, downside of the range ostundo people will try to buy but i think with stop losses we should trade and in assumption and uh, we like this uh, stocks ne investment ki konna rojulu avoid cheyadam it's a good idea and jeptam specialty chemicals to so and cost cash stocks lo we all know so i think results ko some wait cheyadam it's a good idea probably in two three days tarvata results will start pouring in so next uh, one month kuda we have uh, this result season ga but probably stock specific eden cheyalante ganaka results vachina ga act chestane it's a good idea no okay <coughs> right ika ఫండమెంటల్ పర్స్పెక్టివ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో నిన్న మనకు బెర్త్ నెగిటివ్గా ఉంది అంటే అడ్వాన్సెస్ కంటే డిక్లైన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో అయినా కూడా చాలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అంటే గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ చాలామంది మన ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా మెచ్చుకోవాలి దే ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ దే ఆర్ డూయింగ్ హోంవర్క్ వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఈ మధ్య నేను గమనిస్తున్నాను చక్కటి కంపెనీల్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయటం అలాగే క్వశ్చన్స్ పోజ్ చేయటం కూడా చూస్తాం రిఫ్లెక్ రిఫెక్స్ గురించి నేను ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు ఆఫ్టర్నూన్ షోలో కూడా సో టెన్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో క్లోజ్ అయింది ఇది యాగ్జో నోబెల్ ఐమ్కో ఎలికాన్ ఒలెక్ట్రా ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీవే న్యూస్ బేస్డ్ అశోకా బిల్డ్కాన్ మజ్గాన్ డాక్ కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్ నేను మార్నింగ్ ఎవరు అడిగారు మెడ్రాస్ ఫెట్లైస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ కావడం అలాగే కొన్ని అయితే అప్పర్ సర్క్యూట్స్ సార్ కూడా ఉండడం చూసాం సో కుటుంబరావు గారు మార్కెట్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ చిన్న చిన్న గైరేషన్స్ మినహా స్ట్రెంగ్త్ కంటిన్యూ అవుతోంది అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతోంది సో ఏంటి ఇవాళ ట్రేడింగ్ డేని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మీరు కాస్త కన్సల్టేషన్ మోడ్లోనే ఉంటుందండి మార్కెట్ ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ బుల్లిష్నెస్ అయితే ఉండదని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను కాస్త పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయినా సరే ఎందుకంటే నిన్న మార్కెట్ యాక్టివిటీ చూస్తా ఉంటే రిలయన్స్ కనుక సపోజ్ అంత లార్జ్ మూవ్ చేయకుండా ఉండుంటే కనుక డెఫినెట్లీ సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ నెగిటివ్ లోనే క్లోజ్ అయ్యేది కానీ పాజిటివ్ లో అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే పీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని అనమాట ఎట్లా కరెక్ట్ అయ్యిందో నిన్న చూసాం అయితే ఒక పక్కన మెటల్స్ కూడా నిన్న స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చే లైక్ ఈవెన్ నైంటీ వర్క్ అనమాట సేల్ వెళ్ళటం టాటా స్టీల్ పెరగటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం కాబట్టి మార్కెట్ సస్టైన్ అయింది బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ బట్ వాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్నింగ్ ఎందుకంటే మనం అన్నాం రిలయన్స్ రీటైల్ షేర్ లేదైతే కనుక కంపెనీ బైబ్యాక్ చేస్తాడు ఒరిజినల్ గా లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అది పాజిటివ్ అని చెప్పేసాను అదే విధంగా ప్రూవ్ అయింది మార్కెట్ అది పాజిటివ్ గా లిస్టెడ్ ఎంటిటీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి తీసుకుంది ఫోర్ పర్సెంట్ ను హెడ్ ఆఫ్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డి మచ్ అప్డేట్ కే ముందే డెలివరీ బాయింగ్ కూడా హ్యూజ్ గా అనమాట కౌంటర్ లో అవ్వటం చూసి అయితే ఇది వన్ ఆఫ్ డేనా ఓన్లీ రిలయన్స్ సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఇవాళ వల్ల మార్కెట్ నేను రీడ్ చేస్తుందంటే మాత్రం అండర్ కరెంట్ మాత్రం స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది మార్కెట్ బ్రేక్ నెగిటివ్ గా ఉన్నా కూడా సెవెరల్ స్టాక్స్ కొత్త పార్టిసిపేషన్ అనమాట తెర మీదకి రావటం కూడా చూసాం నిన్న కూడా కాబట్టి రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి కొత్త కొత్త ఏ అయితే వస్తాయో తెర మీదకి వాటిని కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను ఎఫ్ఐ బైంగ్ మాత్రం కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది ఎందుకంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ అక్కడ ఉన్న కాన్షియస్ యాటిట్యూడ్ ఇక్కడ ఎఫ్ఐఎస్ పైన కూడా
సిపిఐ ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే పాజిటివ్ గా వన్ ఫ్యాక్టర్ అయిన ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ చూస్తే మాత్రం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ క్యూ వన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ పెరిగినాయి అని చెప్పేసి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది విచ్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ అనమాట ఎకానమీ రోబస్ట్ గా ఉంది అని చెప్పేసి అని అంటానికి అయితే రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కొత్తగా క్యాష్ గ్రూప్ కౌంటర్ లో కూడా ఇవాళ కూడా దాదాపు ఐదారు యాక్టివ్ కౌంటర్లు అనమాట రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎలికాన్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ బ్లెండ్స్ కైనటిక్ ఇంజనీరింగ్ తఫా కెమికల్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ చూడమంట ఒక ఇండికేషన్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ తొందరగా ఇచ్చే కంపెనీలు బాగా ఉండేటట్టయితేనే ఇస్తాయి అని చెప్పేసి కూడా జనరలీ మార్కెట్ ఫీలింగ్ కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ లో రైజ్ యాక్టివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడమంట అదర్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కూడా నిన్న కొత్త కొత్త స్టాక్స్ చాలా వరకు తెర మీదకి వచ్చి వాల్యూమ్ తో పాటు జంప్ అవటం కూడా చూసాం లైక్ వాదిలాల్ ఇండస్ట్రీస్ దాదాపు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ అయింది తాజ్ జీవీకే అండ్ ఏషియన్ హోటల్స్ రెండు కూడా నిన్న టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ మూవ్స్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటానికి నేను అనుకోవటం ఏంటంటే వరల్డ్ కప్ దగ్గరలో ఉంది వరల్డ్ కప్ ను హోస్ట్ చేస్తున్న క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ అనమాట హోస్ట్ చేస్తున్న సిటీస్ లో హోటల్స్ అన్ని ఆ పర్టికులర్ మ్యాచ్ డేస్ దాని దగ్గరలో అనమాట అంతా కూడా ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయినాయి ఎక్సెసివ్ రేట్స్ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు రూమ్స్ దాదాపు పదివేల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల రూమ్ కూడా ఛార్జ్ చేస్తున్నాయి చాలా వరకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ మంచి మూవ్ లో ఉన్న హోటల్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ కూడా మే డెఫినెట్లీ రిపోర్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ మార్కెట్ న్యూస్ స్టాక్ పైన టాప్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోమంటాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు తాజ్ జీవీకే ఉంది హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచెస్ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉన్నాయి తాజ్ కి టూ హోటల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ అనమాట ఇంపాక్ట్ క్లియర్లీ అలా రిజల్ట్స్ పైన కూడా కనిపిస్తుంది ఇట్లా వేరే స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక లార్జ్ స్టాక్ అయిన హనీవెల్ ఆటోమేషన్ లాంటిది కూడా మామూలుగా ఐదు వేలు ట్రేడ్ ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ ట్రేడ్ కానీ స్టాక్ నిన్న దాదాపు అనమాట ఇరవై వేలు పైన ట్రేడ్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఇంకా మిగతా రెగ్యులర్ గా ఈ మధ్య యాక్టివ్ గా ఉన్న ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ అవనండి ఓరియంటల్ కార్బన్ అండ్ కెమికల్స్ అవనండి క్యాపిన్ పాయింట్ ఇట్లా సెవరల్ స్టాక్స్ అనమాట నిన్న తెర మీద బాగా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అయింది కాబట్టి యాక్టివిటీ నేను అనుకోవటం ఇండెక్స్ లో కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది క్యాష్ గ్రూప్ లో ఎస్పెషల్లీ అంటే మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోనే యాక్టివిటీ హైటెండ్ గా ఉంటుంది అయితే జాగ్రత్తగా మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండమంటాను ఏపీ మన తెలంగాణ ఆంధ్ర బేస్డ్ స్టాక్స్ లో కూడా అనమాట రీన్యూడ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే వస్తుందో పోకర్ణ గానీ ఇటు ఎలక్ట్రా గానీ ఇటు ఈవెన్ తాజ్ జీబీకే గానీ నెల్ క్యాస్ట్ గానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి బుల్లిష్ మార్కెట్ లో ప్రమోటర్స్ ఏం చేస్తారు అని రిమార్కబుల్ గా ప్రమోటర్స్ గత ఆరు నెలల్లో దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు పైగా అమ్మారు కూడా అంటే డెఫినెట్లీ ఆ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎక్కడ ప్రమోటర్స్ అమ్ముతున్నారు ఏంటని టీడీ పవర్ ఎంటీఆర్ క్రాఫ్ట్స్ మెన్ గ్రావిటా బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ రాలెక్స్ రింగ్స్ ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్ వీటన్నిటిలో కూడా అనమాట ప్రమోటర్స్ అమ్మటం చూసాము కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ప్రమోటర్స్ ఎందుకు అమ్ముతున్నారు ఏంటని అండ్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ అవుతుందంటానికి నిదర్శనం సెవెన్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎండో లో బ్యాండ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి రోజుకి రెండు చొప్పున యాడ్ అయిపోతున్నాయి గత మూడు రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఉంది పిఎన్బి జి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా సిమెంట్స్ బిహెచ్ఎల్ డెల్టా ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఎఫ్ఎండో బ్యాండ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ కర్బ్ చేయడానికి కూడా ఏదైతే ఈ బ్యాన్ ఉందో నేను అనుకోవటం అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ టూ డేస్ లో కూడా ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ స్టాక్స్ లైక్ సేల్ గానీ ఇంకా ఇంకా టూ త్రీ స్టాక్స్ కూడా బ్యాండ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి స్పెక్యులేషన్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చేయమంటా రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి డోంట్ ట్రేడ్ వితౌట్ స్టాప్ లాసెస్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ విలో ఎక్స్పెక్టేషన్ రిజల్ట్ వస్తే పనిష్మెంట్ ఎట్లా ఇస్తాయి అనేది మనకు తెలుసు డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ సర్కిట్ లెవెల్ లో కొట్టేస్తాయి ఎఫ్ఎండో స్టాక్స్ అయితే ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ లార్జ్ నెగిటివ్ మ్యూస్ మూవ్స్ కూడా వస్తాయి అదే కనుక మార్కెట్
खरार चेसे आवकासं कानपिसोंदी सो मजगान डाक और HAL इनिवे Prime Minister's France visit लो दीनी सम्मन्दींची वाला business standard लो प्रधानमेन वार्ता Rafael Jets, Subs, Copter Engine, Top PMs, Buy List from France सो इनलो बहुसा HAL कोड़ा सम्मन्दींचना deals जरगे आवकासं कानपिसोंदी வசுதுகரு सस्टेनेबल रैली के अंदर ने मानन चढ़ा ली डिफेंस स्टॉक्स लो एट वन डिप हो चुना इन्वेस्टर्स तो इवन माजगान डॉक के अंदर लोगों ने सस्टेनेबल रैली है ना दोस्तों ये स्टॉक नहीं लॉन्ग टर्म व्यू लोग आने मीडियम टर्म व्यू लोग आने मीडियम टर्म लाइट है स्टॉप लास्ट पेट कुछ दिन पर ट्रेड स्टाफ भी करने की चीज़ फाइव टेन परसेंट डिपोज़ ना पड़ा ले स्टाफ के अंदर का एक्यूमुलेट जस्ट मिलते नेक्स्ट तू टू थ्री इयर्स लो असंत करो ये प्राइस मूवमेंट लो एंट्राइन वालों को डा मंची प्रॉफिट स्टार्ट अन का आकाश होंगी अंत का उन डा लॉन्ग टर्म लो जैसे इन्वेस्टर्स के नचुस्ते � Indonesia इन्वेस्टर्स करने का एट वन डिपोज़ ना ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म लो एक्यूमुलेट चेस पंटे का वसंत यार ये डिफेंस रैली आने दी कॉन्सर्ट आने की क्लियर कट विजिबिलिटी आने दोन्दी एर्निंग्स विजिबिलिटी आने दोन्दी इट वन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो लो एक्यूमुलेट चेस को चोस्ते � रंगों एक का परिधि लिस्टेड स्पेस लो विस्तरित होने दे तो मुंडो रोन्ड मुंड कंपनी ले उन्हें वो मन के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का होचु और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स थायरी कंपनी लो रोन्ड मुंड कंपनी लो नहीं पर चाला कंपनी लाई पे मन को केंस टेक्नोलॉजीज एवलॉन टेक्नोलॉजी समर पिस्तुना बिजनेस ब्रेकफास्ट शोक मली स्वागत हूँ 19,435 इधी मनको प्री ओपन ट्रेड लो निफ्टी आंके कालस मेलस तो वेचेस ना रू वो कालर नहीं इसका नाम हेलो हेलो सर नमस्कार हम सर नमस्ते अरे सर सर मी दायवल ने नो ईएसए स्टॉक्स कोड इन्वेस्टमेंट चेस नाम सर सर मैं देख रहा सोना बी डब्ल्यू स्टॉक्स उन्हें सर Tesla ने स्टॉक में तीस को सर लॉन्ग टर्म सर वो का टेन टेन इयर्स उनसे को डांट के आज ये विधि जो है इन मीडिया ओके एएमडी सर ये रुंड ये मूव स्टॉक्स बोलें सी और उतना सर ना को यूएसए स्टॉक लो फिफ्टी परसेंट तो लाभ उनकोड़ा होती है सर हम्म Tesla इन मीडिया एएमडी उधर ने औरों नाटा रहा एवं दंडलो उधर � कैलेंडर ये रिटर्न सुस्ते करने का इंटेज जनवरी नहीं चल माटे ये पढ़ के यूएस टॉक्स लो जुस्ते करने का टेस्ला गानी एनवीडिया गानी एएमडी गानी अन्य कोड़ा नर माटे ह्यूज रिटर्न सिचनी है इंडेट करेंट लेवल्स मात्रन डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड आंटा एनवीडिया कोड़ा ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप ऑटोमेटिक का एनवीडिया गानी तो एएमडी गानी चिप मैन्युफैक्चरर संदर्भ कोड़ा नाना मटे स्पेशली गेमिंग प्लस ये के कैटर जैसे कंपनी संदर्भ कोड़ा ह्यूज वैल्यूएशन सोचेंगे नहीं नहीं पुरु कांट्रैक्ट ले जास्ता में टेस्ला इप्रेटेस प्रिटेइ वी का इन दो अपुरे बाइंग स्ट्रांगर रेकमेंडेशन 
As of now, recently discounts announced Chesaru, sales baga jump in and Jeffy reports of Chira out of Molane, Tesla jump in. But whether margins sustain just Kunda company and Matron results log and delete it. All a Q2 result is a Kanaki Prostundo than a party. I would definitely not invest in these higher valuations in US stocks, especially <coughs> tech related stocks. In the country, 30% percent of the NASDAQ value is just to eat January Nichi for work to do something to do. Wait for a significant correction. At some point, US Fed what day rate will punch to model better than a Malana Mata correction. The Rikondani was in the Uchinapu weakness, which in a product. So, now BLW is an underperforming stock. Mandagara can you put a perform just on the along with other auto ancillary stocks soon and Adita Sona BLW Matro hold a year despite high PE stock and Mata 80 PE loan. But mm -hmm. it can touch its uh, 52 week high 600 plus color chal mata post results and Jefferson and Kopna hold Sona BLW. Okay. So, Miru US based stocks, in fact, uh, I am not satisfied with this reply. The US markets are in the Indian markets. I am not satisfied with this reply. 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 Right. Maro color line owner. Hello. Namaskar only. Namaskar only. Sharma only. Vijayavar only. Vijayavar Sharma only. Ah, Coforge, RTFO. Irandu Coforge. Thala thala into which sector only? Irandu Santa Bin Di. Hmm. Ames Coat Center. RTFO. Okay. And initial only Coforge. Me dekra. Ya, me ahi jam only. Fifty five. Fifty five shares only. RCF. Irandu itlo kona. RCF. Sixty rupees. Aroi. Right. 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 Chala speed go to Beraton just and downside would chal takpo on the four four ski stage lo. I would suggest to hold at least for six months time frame. In fact, RCF lo probably I think now it's a season like you know rainy season ni fertilizer si vani perute ga bati. Kodi patient ka wait jeshi one forty to one fifty or something. He should book profits on a jepto no. So last four months lo eighty nine inchi one twenty daka Beraton jisho. So almost forty percent beri gindi. Definitely ga inko ka twenty twenty five percent upside potential gindi. So I think that's where one should try to sell an allocation. Okay. Maro color line owner. Hello. Hello. Namaste, my peru. Na peru Hari Krishna sir. Hari Krishna, again Hari Krishna. Sir, na dekhe R V N alu ka four fifty shares on it sir fifty one average lo. Hmm. Okay. Enjoy okay, alone. Na dekhe sande. One forty work ko ilni pur one twenty two ala ondi. One forty was sudan wait che mandara like po the profit book chase ko mandara R V N alu. Profit book chase can all achana can be found me. RVNL 51 lakh on to 123 IP in the Inka HS a patient Sunda? Only sir. Okay. Right. Inko share sir. Repco home. Randy? Repco home. Repco home. Repco homes. Sorry. RVNL Krantikaru hold HR 51 lakh on a rain. Wasn't there Restoina? Okay. Threefold return loan are going definitely catalyze this come and get the nose there. Can you hold your stock was there? 123, 116 year range and strong support zone can they stock can personally. Okay, speculative activity got a stock on us and that traders when you upside move a 15, 20 percent of profit got a frequent book chat on the stock of a range bone trade loan. The car I know the bigger quantity for you can each of a sharp up move which not to capital this can be bigger quantity and hold them and get the nose there. Definitely, okay. this stock is long-term person hold chair. And in case the railway stocks, we turn it to a defense lag. Like now, okay, rebound and it's just normal. Hmm. Could you know repco home finance change? Among home finance companies, our performance to which a company repco home finance and without any doubt. And because stock around 200 to 230 much low on the stock and matter recently 52 week high 338 order touch out and there in the. There is some corporate development which we may not be aware of matter, but it's a sustained buying interest to change. 
ట్రెండ్ నిలబడుతూ ఉంది నన్ను అడిగితే ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాను స్టాక్ బట్ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ కి డిస్టెంట్ గా ఉందనమాట అరౌండ్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అక్కడ స్టాప్ లాస్ ఉంది అది పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్స్ ఓకే హోల్డ్ రెప్కో హో ఫైనాన్స్ ఈవెన్ ఆర్విఎన్ఎల్ కూడా పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి కొంత స్టాక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు శ్రీవాత్సవ్ నందిగా నుంచి శ్రీవాస్తవ్ అడగండి శ్రీవాస్తవ్ సార్ బిర్లా సాఫ్ట్ మార్జినల్లీ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ఇంకా హోల్డ్ చేస్తుంటారా లేదంటే ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియాలు ఏ స్టాక్స్ కొంటే బెటర్ సార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో అంటే బ్రాడ్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఫలానా కొన నేను చెప్పడం కష్టం మీరు ఏదైనా ఒక సెక్టర్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అబ్జర్వ్ చేశారా అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఇండియా మీద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వల్ల కొంచెం చైనా నుంచి ఇండియాకి డైవర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు సో ఆ ఏరియాలో లైక్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఈ ఈ సెక్టర్స్ హ్మ్ మరి చాలా బ్రాడ్ గా అడుగుతున్నారు మీరు ఇంకొంచెం హోమ్ వర్క్ చేయండి చేసి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా ఒక డౌట్ తో ముందుకు రండి అప్పుడు బాగుంటుంది సరే బిర్లా సాఫ్ట్ పర్సెంట్ రాజేంద్ర గారు థింక్ సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి डेफिनेट గా దో స్టాక్ మనకి లోస్ నుంచి మంచి అప్ మూవ్ అయితే రావడం చూసిన 250 టు 350 ఏదైతే పెరిగిందో బట్ స్టిల్ అప్ సైడ్ క్యాప్ అరౌండ్ 410 దగ్గర అక్కడ ఉంది సో 50 55 రూపాయస్ పెరిగిన పెరుగుతుంది అని అనిపించినప్పటికీ మేబీ ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఉంది సో పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే ఐటీ నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా కొద్దిగా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది దాని బదులు పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఆర్ సెక్టర్ లో ఉంటే దట్ వుడ్ బి గుడ్ అని చెప్తాను మేబీ ఐటీ నుంచి ప్రాబ్లీ ఈ మై ఈ కెన్ కన్వర్ట్ టు ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ సో వాటిల్లో దేర్ ఇస్ బిగ్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అన్న సర్ ఓకే సో ఐటీ నుంచి ఐటీ ఎనీవే క్యూ వన్ డిసప్పాయింట్ చేసే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అంతా కూడా మనకు లాస్ట్ క్వార్టర్ లో జరిగింది ఆ క్రైసిస్ ఇంపాక్ట్ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీల మీద తప్పకుండా ఉంటుంది క్యూ వన్ రిజల్స్ విల్ బి వీక్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ అరవై మూడు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నూట పదిహేను పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభంతో ఓపెన్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈరోజు బెటర్గా కనిపిస్తుంది పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ బ్రెత్ కూడా బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో మనకు పాజిటివ్గా ఉంది ఫోర్టీన్ ఎయిటీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ ఎయిటీ నైన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సెన్సెక్స్ అన్ని పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమ ఈ సమయంలో మనకు కోటక్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఐసిఐసి బ్యాంక్ స్వల్ప నష్టంతో ప్రారంభమైంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా పది రూపాయల లాభం కనిపిస్తుంది భారతీయ ఎయిర్టెల్లో ఒక ఐదు రూపాయల లాభం కనిపిస్తుంది అపోలో టైర్స్ బజాజ్ ఫిన్స్ అరు ఐషర్ మోటార్స్ బజాజ్ ఆటో అల్ట్రటెక్ సిమెంట్ గ్రాసిమ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుందా గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ సైడ్ బార్ సో నిఫ్టీ మనకి బ్రేక్అౌట్ రావాలంటే మన్ ఫ్రైడే హై ఇట్ షుడ్ క్రాస్ బట్ డెఫినెట్లీ నిన్న టిల్ లోస్ వస్తే కనుక వై షుడ్ ట్రై టు బై విచ్ ఇస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాక్ లాస్ ఇక్కడ బట్ అగైన్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ షుడ్ వెయిట్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ హండ్రెడ్ వేదాంత ఈజ్ డౌన్ సిక్స్ రూపీస్ ఫాక్స్ కాన్ తో ఈ సెమీ కండక్టర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డీల్ కాల్ ఆఫ్ అయింది దాంతో వేదాంత ఈజ్ డౌన్ మజగాన్ డాక్ పెరిగింది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మోతిలాల్ ఉసాల్ ఫైనా ఫైనాన్షియల్ పీసీబీఎల్ ఇవాళ రిజల్ట్ ఉంది పీసీబీఎల్ బయర్ క్రాప్ సైన్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ నువ్వకా విశ్వాస్ మెట్రోపాలిస్ హెల్త్ కేర్ సెరా శానిటరీ వేర్ అవంతి ఫీడ్స్ ఇవన్నీ మనకు పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ అయితే నష్టపోయిన ఏంటి కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ జేపీ మోర్గాన్ డౌన్గ్రేడ్ చేసింది సో ఈ స్టాక్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అజంతా ఫార్మా కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ ర్యాలీస్ ఇండియా త్రివేణి టర్బైన్ ఎల్టీటీఎస్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ టోరెంట్ ఫార్మా టీసీఎం శ్రీర
ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా దీని నుంచి ఏదైనా కంపెనీకి షిఫ్ట్ కావచ్చా కుటుంబరావు జెట్ ఏమిటి ఉందా ఇది ట్రేడ్ అవుతుందా ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఎగ్జిట్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే అవన్నీ డార్క్ హార్ట్స్ బెట్స్ అండి అంతేగాని నేను అనుకుంటాం వైండింగ్ అప్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతే మళ్ళీ అనవసరంగా ఎగ్జిట్ కూడా దొరకదు అనమాట దానికంటే బెటర్ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి వేరే ఇన్ని స్టాక్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని ఎందుకు వెళ్ళాడాలి కరెక్ట్ సో అటువంటి స్టాక్స్ నుంచి మీరు వేరే స్టాక్స్ కి షిఫ్ట్ కావడమే మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు మీరు షిఫ్ట్ అయిపోండి తర్వాత లక్ష్మీ నరేష్ కార్ ట్రేడ్ గురించి అడుగుతున్నారు అండ్ కోరమాండల్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ తో ఎలా ఉంటాయి ఇవి కార్ ట్రేడ్ కోరమాండల్ కార్ ట్రేడ్ లో ఏదో ఒక ఎక్విజిషన్ న్యూస్ చూసాం ఈ మార్నింగ్ మనం స్టాక్ కూడా థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వాళ్ళ ఓఎల్ఎక్స్ కార్ సేల్స్ బిజినెస్ కొన్నారండి వీళ్ళు అనమాట స్టాక్ కాస్త ఎందుకంటే ఓఎల్ఎక్స్ అందరికి ఫెమిలియర్ హ్యాపీ అందరికి తెలుసు మనకు అనమాట జనరలీ రీటైల్ లో ఈ కామర్స్ లో ఉన్నారు అందరికి అండ్ దాని ఎక్విజిషన్ అని అనమాట కాస్త ప్లే అవుట్ అవుతాం బట్ వన్ థింగ్ ఈ టెక్ ప్లాట్ఫామ్ స్టాక్స్ అనమాట వాల్యుయేషన్స్ ప్రీమియం గా ఉంటాయి అండి ఇందులో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి స్కిల్ సెట్ కూడా వేరే కావాలి కార్పొరేట్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ అది ఒక్కటే అనమాట కానీ ఎంత ఆల్రెడీ సెవెంటీ పిఈ దగ్గర ఉంది ఐ థింక్ ఎనీ ర్యాలీ షుడ్ బి యూస్ టు ఎగ్జిట్ క్లోజ్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ స్టాక్ లాంచ్ మీరు కార్పొరేట్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే నర్సిరెడ్డి టాటా ఎలక్సి ఆరు వందల అరవై రూపాయలకు ఉన్నారట ఆరు వందల అరవైనా తొంభై షేర్లు మీరు ఎప్పుడు కొన్నారు సో ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా ఎగ్జిట్ కావటం బెటర్ అనిపిస్తుంది టాటా ఎలక్సి ఎందుకంటే ఈ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ఎండ్డి బిజినెస్ అనేది చాలా డోల్ డ్రమ్స్లో ఉంది డీల్స్ బాగా క్యాన్సిల్ అయిన సెక్టర్స్లో ఇది ఒకటి బ్యాంకింగ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ తర్వాత కొన్ని డీల్స్ అలా హోల్డ్ చేస్తూ కూడా ఉన్నారు అందువలన మీరు సిక్స్ మంత్స్ అంటున్నారు కాబట్టి దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి ఇంకా ఏదైనా బెటర్ స్టాక్ షిఫ్ట్ కావడం మంచిది అనిపిస్తుంది రాజేంద్రన్ అడుగుతున్నారు హిందాల్కో ఆయన హిందాల్కో నాలుగు వందల యాభై ఒక్క రూపాయల్లో నూట ఇరవై షేర్లు ఉన్నాయట షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్నారు ఇది రాజేంద్ర గారు హిందాల్కో టెక్నికల్ ఎలా ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అదే టైం అదే ప్యాటర్న్ లో పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండి టోటలీ సైడ్ వేస్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఆయన ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ కి ఉంటే త్రీ ఎయిటీ వన్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ స్టాక్ లాస్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ జనవరి హైస్ ఏదైతే ఉందో మేబీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ నైన్టీ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అని చెప్తున్నా బట్ ఉన్న పొజిషన్ కి త్రీ ఎయిటీ షుడ్ బి ద స్టాక్ లాస్ అండ్ దాసేషన్ నారాయణ హృదయాల ఎనిమిది వందల రూపాయల్లో తీసుకున్నట్టు గౌతమ్ ఎనభై షేర్లు క్రాంతి గారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇవి నారాయణ హృదయాల వసంత గారు స్టాక్ లో మంచి షార్ప్ ర్యాలీ అనేది రావడం జరిగింది కానీ ఏంటంటే వసంత గారు లాంగ్ టర్మ్ లో చూసే ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉన్న స్టాక్స్ నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ స్టాక్స్ లో కూడా ఒక కన్సిస్టెంట్ ర్యాలీ అనేది వస్తుంది వసంత గారు అండ్ బహుశా ఇమ్మీడియట్ గా బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు వసంత గారు కరెక్షన్స్ లో డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్యుమ్యులేట్ చేసుకోవాలి వస్తుంది ఓకే విశ్వనాథ్ అడుగుతున్నారు ఎల్టీఐ మైన్ ట్రీ ఇరవై ఐదు షేర్లు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఉన్నాయి కుటుంబ గారు ఎల్టీఐ మైన్ ట్రీ ఈజ్ ఎండెక్స్ స్టాక్ నౌ ఏంటి పరిస్థితి ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఎస్ ఆఫ్ నౌ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి అయితే ఒక్కటి ఇవాళ ఏదో చిన్న న్యూస్ వచ్చింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ వెబ్సైట్ వీళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు కాబట్టి సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అందుకని చెప్పేసి కరెక్ట్ చేయాలండి కొంచెం నెగిటివ్ న్యూస్ ఇట్లా వస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్ అంటే లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటాయి అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాం ఆర్ఈసీ హోల్డ్ చేయమంటారండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట డెఫినెట్లీ బోత్ ఎన్టీపీసీ అండ్ ఆర్ఈసీ షుడ్ బి హెల్డ్ యాస్ ఆఫ్ జాన్హవి ఉపాధ్యాయ అడుగుతున్నారు యాఫిల్ ఉన్నాయి పదకొండు వందల రూపాయలు అలాగే మదర్సన్ సుమి నలభై మూడు రూపాయలు టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ రెండు వందల నలభైలో హోల్డ్ యావరేజ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ మదర్సన్ సుమి న్యూ హై స్ట్రక్చర్ అవుతుందండి సంవర్తన మనం చూసాం అనమాట హోల్డ్ అంటే యాస్ ఆఫ్ నో మదర్సన్ సుమి హోల్డ్ చేయమంటున్నారు యాఫిల్ 1100 హండ్రెడ్ లో కొన్నారు యాఫిల్ నుంచి ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది అండి నా